，大家好。上几期我拍的呢，是什么做顺毛的、做工具的，呃，拍了有十多集吧。嗯、呃，这集呢，咱拍嘛呢？咱拍做个框子，就一般的什么镜框子啊、什么船边的，好些东西都是类似这样做的。嗯、呃，这是我下的这四颗料。四个料呢？为了节省时间呢，我刚才刮了一个两面出来。要不你老刮那料时间长了，上船它费劲。嗯，我做的框是嘛意思呢？这个框子就是为了，呃，把后头这块板儿装在框子里，嗯，省得上船的时候呢，呃，是没有加一层水印，加完水印又得压缩。这个呢，由它呢，哎，就不用压缩了。以后我拍视频呢，就把它搁在我后头，呃，带上传就省事儿了。因为我计划呢拍的多，好像应该来说，拍个一百多集、一百来集应该没问题吧？你说做那些顺毛的，往我做的顺毛，现在十呀就得有个六十多个吧，这都是传统的。你一集拍一个，你就得六十多集，你再加上什么做个小板凳啊，这这这么各式各样的凳子，什么发具嘞。怎么着，拍的能拍的多了，所以说呢，我做一个框子，把它装进去，完事之后，以后呢，把这一层厚一立，哎，我也就不不不不加水印了，呃，能不能都行了。呃，咱所说的框子，这个框子呢，我就把料下完了，呃，省得拉大锯哈啦哈啦的，因为前头拉锯呢，我已经拍了几期了，前头那么十分的二十八寸大锯，哎，我已经都拍完了。所以说现在拉锯就没必要了。这个料呢，我刚刮了两面，刮了两面呢，就是为了节省节省时间呐。要不这个视频太长了，呃，等回来之后上传太费劲，一压缩挺麻烦。这样呢，我先刮了两面，好歹刮了两面。一会儿呢，我再把这四面都刮出来。刮完呢，咱们拍一个整的。因为呢，我做这个东西。是不不需要什么剪切呀，什么嘛的，一下子咱就一块给它拿下来，就就完事儿了。嗯、呃，咱再说做这框子，做这框子呢是这么个活儿，对吧？是这么的活儿，是这种活儿，是这种活儿，架儿也有，直也有。这种活儿呢，我估计是，你看看，有一种啊，人家开个是单架的，有一种双架的，嗯、呃，还有一种呢。是三趟线的，还有一种对手揣的，就是双架的，还有一种十八字的，传统的这个东西啊，啊就是做法多。咱呢这回做一个呢，稍微有点难度的，咱做一个十八字的，做十八字呢，咱做出来连打槽带起线，咱一块儿就把它拿起来就完了。现在呢，我刚才刮了两趟线了，嗯、呃，现在我继续刮料。现在我把这面已经刮好了，我拿来在这刨了趟线呢。嗯，带刮这点料就省事了。要么你整个刮，你得用多长时间？现在我开始刮料，还是原先那个路路路的那个东西。孩子呢，先上来呢，用这二五头。这种包子我上回说过了，咱也不用再再重复了。这种包子是刮粗的，呃，麻活都吃。完了之后呢，这是一个平麻，咱一颗一颗的把它刮出来。这种料，刮完了这两面这种料。是要切烙的小面的，嘛叫烙料就把这料刮一边大了，切烙的小面。刚才呢，我用麦子，看到吗？用麦子呢，来了那么趟印儿，这里本身就有一趟印儿了，因为你拿摄像机照啊，它未必这趟印儿清楚。我就勒这趟印儿，那边还没勒，勒完了之后呢，呃，完事之后我把它刮了。现在呢，木工这个东西要心思说，好像。啊，说几天也说不完，这个东西就是嘛呢？刮这个料，嗯、呃，这就是基本功。木工关键的基本功就得刮拉凿好。你会了刮拉凿，你这手这个基本功到了位，好像做别的活你也离不开水，你也离不开盐，你也离不开刮料。现在呢，我这边刮完了，咱开始把这四块啊能刮出来。刮完之后，咱这花线、打眼儿、什么起线、开槽。啊，这一套活就下来了，好吧？我现在开始刮，这块料呢，留的呢，应该不算多。呃，这块料呢，反正是大点儿，这个东西大小啊无所谓。我现在开始刮料了，知道吧？
，寡这种料，呃，这个料看着这个料，好像不算，呃，不算太麻，这块料不算清汤，这是一种啊，这种料就是一种进口的那种菲律宾，比菲律宾硬一点的那种料，它比越南大圆，但是这个料呢，要是论寡呢，呃，都都是没问题的，啊，就把它刮出来。因为我录这个东西啊，它的原因在哪儿呢？你一边刮料，我还得一边说话。这是一个大帽子啊，大帽子必须得刮出铜花来。刮这料啊，没有嘛？那个馅儿在那白着，你只要靠上馅儿。就算行了，啊！你要说这个料刮出来，跟机器一样那么方，那是不可能的。但是你刮这个料，要是做活，手工做，那是绰绰有余的，一点问题都没有。这个线呐、啊，勒完了，它不怎么看得清。咱弄一个呀，破卡尺啊，借个尺都没有道了，就是为了看看宽点差不多，因为岁数一大，眼神都花。你看啊，这里头基本差不多。哎，这块料就是算完活了，对吧？这是一个几十面，这边一面就算捞出来了，搁在这哈。咱再捞这个，把这个呢再捞一个。这个料啊，如果包运了，磨快了，很好刮，很好刮的。包子这个东西，包子这个东西就是嘛呢？你不能看那个包子好看，没用。为嘛呢？这个包子。是干活用的，必须要粗花嘛的，要顺畅，人刮的清楚，那叫豹子，对吧？如果你那个豹子，家伙伙的，这一下就得将近不到一米的。如果你这个豹子，说句实话，我说不好听，就是紫檀的，不黄花梨的。呃，如果你把它做不好啊，说句实话，也刮不出好花来，也没有用。那种工具啊，就是个聋子耳朵。嘛意思呢？白事，干木匠的东西是要干活的工具。看见包子吗？一辈子也不会掐花，带宽它也不会掐。这块料中间呢有点鼓，啊，还是有一点鼓。这个料啊，如果新手刮，烫那头方不方？得看这个头，这要成直角。二一个来说呢，这个料光成直角还不行，这个料必须不能劈了。嘛叫皮料呢？弯的，这样这个料是不行的。这个料呢，就凭自己的眼，凭自己的感觉。造料这个东西，你看这样的吗？它这个角有点高，你把这料侧过身去，看到吗？这样造，拿这个边去找这个边，叫平行的。你看到吗？在这拿眼，看到没雕，这就高一点。高一点的这块料呢，你把这个角去一点，也就雕活了。这就没问题了。如果你是新手，当然我不用这种东西啊。如果要是新手，你可以拿尺套一下，套个这口，看到吗？尺搁这不能逛的，不是不能逛的就正好。你是这里头还不能挖，你看到吗？搁这里头，跟尺贴严了，这就料就就刮到家了。但是
，你这个料刮的，你新手刮的料，想把吃烤压了，怎么压了，那么就不压了。所以说呢，这种是基本功，啊，必须要练好了。我们要是天天一那个一刮，那刮料老了，你回来之后，你一个拿一吃一烤，那就不叫干活了。但是呢，我不反对新手用这种东西，就是刚学嘛，你就得自己得精精细点，看到吗？这个料这个面也算完了，再刮这个，行吧？这个料呢也不算大，就是中间麻细，把这两块再去去，看到吗？刮包子这个料这种东西，你越绵呢越坏，嘛叫越绵呢？绵的意思就是嘛呢太软，你必须把这包子看到吗？伸出去。那个料刮出来，它颜色青青的，啊，这就证明了这底儿不平。要平呢，大包子它就会出花了。因为那个包子短呢，看了，这才平。我今儿主要是为了教大伙儿这个刮的料，用那个手动的东西。要叫我拿眼看着，差不多，对，差不多。这边还有点高，这就行了。接着一个，就是这样的东西，把这料啊，看着吗？都说刮料，说那么来那么去，实质上你刮什么，没多难，有多难那个活？你现在呢？如果说你这个东西再上个，咱们平包啊，压包啊。接着呢，这面也完了，完了呢，眼神不行啊，这个东西你就拿它比一下，因为什么？这个头有点大，知道吧？这吃下不去，给这边呢，你再来两包子，大不要紧的。这算好了，差一点还，啊，刮一个通花就就结了，这个这还不到。现在呢，我主要是用这吃了，不是别的，是眼神不行。你眼看不准了，你拿吃比一下呢，就当个字，这个连号都没有。现在呢，看吧，这个，这这几面全刮出来了。刮出来之后呢，这叫烙的高哪儿？下一个就要烙的包厚。这个包厚呢？你得找这里头，要打算做好活得找这里头，看看哪个最窄，拿它当制子，啊，这个不到四个，三个九，这个三个八，这块地儿应该最窄，这个最窄的呢，拿那个最窄的，这是一个标准面，对吧？这是一个标准面，嗯，这样了，完事之后呢，再拿勒子。啊，这勒子差不多，这个勒子呢，再上你来一点对吧？完事之后呢，这点地儿最窄，看到吧？看那个头嘛，这个头现在已经冒红边
这个头现在最少也得得有七个八个到八个米的，这块料是大小头的，大小头的料就让你刮的。如果你是生头，看到吧，把这个料翻个个，给这么再勒一道，看到吧，这就算这可就完了。再把这个料头奶盘再勒一遍。把这边呢再再再一遍，都是一个动作，你不管他怎么做，他也是这种东西，知道吧？木工的东西啊，是这个活儿啊，是实的。人呢是活的，你看这块料就厚的，这大多少？最起码就得大七个米的。你如果大的七八个呢，搁原先呢拿斧子抄一下。现在你拿斧子，它抄不上肉，它太小。所以说，在运用这种情况，没别的办法。你要是有带锯，你拿挤一下，什么有有都看见了。这个呢，如果在这种料，拿的包子，这有七八个米的吧，也费不了多少劲，知道吗？一下子事儿，这个还得慢点刮，它太脏啊，你脏多暴腾啊，它太脏，看到吗？刮料有个窍门，这是个顺差，刮这种大的，这边上多的，就必须抢着刮，抢着刮，人轻松老去了。多的一干活，你说看到吗？这枪子看懂了，看懂了，好像这个地方应该有二十包子，可能就够事儿了，十多包子事儿吧。你还差，这个包子必须得是实惠，看懂吗？这包子出那么厚的花。刮这料都不适合，还得大，明白吗？遇不嘛料，嘛料那么个座儿。啊，这料现在人都还有三俩俩米的，再有两包都差不多了。顺茬出来那花是顺的，是卷的，这基本差不多了。拿这大包子再顺，这个大包子刚上你是捞不到花的。接下来几乎说还差不点点儿吧，因为这不是枪的。现在要浇火，再翻格，顺着茬，看到吗？这个花出来就好点了。因为这个呀，它有印儿。要年轻的眼神好的呢，一看就是就是到印儿了，就不用刮了呗。行，这块料也不劈了。对。这呢，就是基本完活了。完活呢，眼神不好啊，咱再对个卡尺。这卡尺整个就是一个字字啊。啊、嗯，这差不多。这后头高。主要是眼神啊，不行了。这花，在这种花境啊，它看远了不行。你要是看近了还行，一远了，行、啊。这块料就叫搅活了。一会儿花线打眼儿，呃，就是它了，是吧？咱现在这块料刮完了，咱立地方，就算进活了，完活了，咱再刮这个。啊、呃，这个料啊是个老料，最少也得有个
，我六十年，但是呢，你这套东西它就是伤，你没有办法，你说，你说还还不能使劲，使劲它太暴动，知道吗？先把这暴动那个，嗯，脏的给它去一下，看到吧？这样瓜就吃力老了，为嘛呢？为嘛吃力老了呢？他他他他他拈弓啊，那不不,不好，刮完了没戏、啊。咱现在啊，就这个棒筒劲儿，嗯、呃，行了，就这一下刮出来完了。现在劲儿呢，脏都没有了，这就好办了，看到啊，这这这后头，这后头现在还得有，有半公分。嗯，这差不多太多了。东西就是嘛呢？嗯，在我们过去年轻的时候，干这个活啊，真吃不了多大力。这包子上刮不着，证明它不平。啊，刮出来都有花了，证明就平了。这料也差不多，这当中有点鼓，再来去当中，这样有点鼓啊，看了吗？要是这包子砸到刮那块儿，到这到这你刮这一块儿，得劲一吃劲儿，得劲就抬起来了。是吧？这个干这个活啊，还有点不一样，在哪儿呢？你要是那阵儿啊，这中间有点挖了又。那有点，有点慢了。那阵儿你干这个活啊，你就光去干活了。接着你干的活还得说说话，所以说就有点费劲。呃，但是就那么四颗料也无所谓，这颗料又交了。你看这料，它太脏。慢慢的吧，没慢慢慢的呢，他他他他退脏了，这就带来一包子，脏子就下去了。行了，嗯，接下来开始，嚯，这块料，这块料是一个大麻芯子，他拿皮儿麻芯的办法就是这样，是吧？刮疼，再刮空。大不少了，基本跟馅儿剩的差不多了。再拿包子走通的，嗯，这走通的大包子一早，看着这花，老厚了。这就差不多了。
，来把帽子一顺。为嘛刮不出花来？它不平，它就刮不出花来。看看，这就都出来了。嗯。这个当中鼓这块料架就交了，没问题。这块料啊，架就交了，但是肯定不算很准，但是也没问题，手工做没问题。还有一块，把这块刮完了，咱画线，对吧？现在这又来了破脏的了，还脏了，爆头。今天就脏的地方就过去了，嚯，这个料膏都带劲了，劲儿几乎差一点都带劲了，带劲儿就跟劲儿干，看到他劲儿高吧，就跟他干的。这、就是看见几棒了，啥米的不给他。这就快差不多了呀。刮料这东西是个巧劲儿，不是你劲头特别大。就能把料刮好了，不一码事儿。行了，那大包再一顺，差不多了。这个角高，嗯，前头有点高，高不要紧，看出高了，你去它不就完了吗？差不多，灭火的帽子一定要走正。眼神不行啊，这不行，这会儿高。如果你新手呢，你看我好呢，看到我这料掉个头，再照一下，看看这边，再掉个头，照一下，因为什么呢？你眼呢要够顶，前面就有误差了。借料才一米，我就我们刮两米的料，你必须得掉头。但是你刮熟了不掉头也无所谓，自己有根呢。这个东西就是久练三熟的玩儿，你老练呢自己就熟了。
现在呢，这可以把包子收起来了，不用了，就没他事儿了。那现在开始呢，这画这个馅儿，画一下呢，大眼儿，把这个不用的工具再把它清一下，看了吗？这个用了多长时间？看这包花，郭启功刮这包花，整个腿肚才那么深，知道吗？这屋里现在也不好烤，咱现在扒了把料，这就开始发馅了。这种筐子，嗯、呃，太多了。你这个，咱俩相当直的地界呢，咱做个鸡胗面，这就是这是个鸡胗面，嗯、呃，这也是个鸡胗面，画。铅笔煤气，换一个，再换一个粗点的。嗯、呃，这是个鸡子面。我所说的鸡子面是做完了这个筐子，是它在外头的，对吧？你要里头有伤了，它就甩里头了，颠不了，也老大的血本。看、啊、这面好，这面就让它当面。这两面看，这有纹路。能把它甩里头看不见，你就这个当面，对吧？这个肯定这面好，这面啊，这面吧，行了，这就一个金框子，基本面打出来了。现在呢，咱开始换个线，这个线这笔就不行了，太粗了，知道吗？现在先例子看一下啊，呃，把相机近一点啊，看我画的线。这个线呢，呃，给介绍，先画一道，毛一下这个料的宽窄儿，先比一下啊，大概齐的。对，应该它得这么宽，因为这个东西它不算太准呐、啊，咱先毛一下。这个料现在是五个五，嗯，五个不到五个六，从这开始，五个六，这就 OK 了，啊，这样，这个东西是把那块板装进去的，那块板呢，呃，一米长，七十块，你这个地方就不能做。一米了，你做一米就漏当了，对吧？这是个一米的，一米的你在这儿呢，嗯、呃，得甩一个槽子量，在这儿面呢再甩一个槽子量，对吧？等于这里头呢，嗯、呃，漏不了九十九，九十九一边才五个米，你就漏九十。九十八个，九十八个半，一百七个进去差不多，对吧？咱这里九十八个半，就就行了。九十八个半，这么穿着，这么穿着，对了，差不多，再加上，看、啊、看，这趟线，这就下去了。这个活儿，看了吗？就这趟线，这就完活了。八字尺，这边是个四十五度。你拿四十五度上外一贴，看看吗？这个就就这就就结了，嗯、啊，结果，把这尺调过来，这是四十五，这是四十五，这不就完了吗？这是一个出水的，你把这再翻过来。给这么再画两颗，把里头的线啊勾过来一下出这个水儿的，这就算完活了，啊
，一会儿拿来人来，一开局，这就完活了。这个呢，咱现在看这个，这个是是横头的，这个地儿是出眼儿的，对吧？你这个出眼儿的呢，你现在就开始画了。这个出眼儿的，今儿画一颗，对吧？完了之后呢，五个六。这个线必须要准，要如果不准就不行了。大伙看好了啊，这个线画完之后，这是个这是个眼儿，眼儿必须要甩一个掉头的。这个掉头五个六呢，咱六个一半这面呢你就落俩半，俩六俩七就行，看到吗？这么数要切下去将近一半的，啊，也就来到。这点地方是溜的，这是个水儿，眼儿。反过来看到吗？这样，那面呢，它是七十，七十你要刨一公分半呢，等于六十八个半。这个里头落六十八个半，啊，这就够了。打算好把它装进去，这是里口。对了，完了，掐好了里口，上外再发一个五个六，很简单画线儿，知道这活在脑子里装着。啊，完了之后呢，这个是多大？看看这水儿刚流的，这等于是两个七吧，两个七，嗯、呃，两个七。这个线是个眼儿的线必须要过全了，啊，看来这个线得这么过。这线呢还是那么样，这个线是个断线，没必要划通，啊，这活就是这样活。回来之后呢？把这边来做了一模一样的东西啊，这不是个段子，把笔断开，不能划通的，但是划通的也无所谓，你划通的不就是费点铅笔也不算个嘛，就是但是它乱。看到这个眼，这是个断线，这是个接头的线，看到这线你看那角吗？都得对上角。你脚对上脚，证明你的方尺方和这个料你刮的准。你看这脚，哪个也不许差，这是一面出来了。再把这面画上，啊，这面画完了之后呢，唱二本。这长二本的，回来这面一模一样的东西，那面那么干，这面那么干，对吧整的一个框子，看到吧？嘛也不缺的，线儿都在这儿了。现在你这个线儿都画完了之后呢，呃，你就要凿眼了。凿眼呢，嗯、呃，拿把凿子。这个凿子呢，定那尺寸呢，嗯、呃，你得看选多大的凿子。这个凿子差点十分吧，甭管它多大了。把这水儿啊，做金矿的这个东西，这水儿啊，如果这么齐，我计划是齐一个，你小辈儿吧，要这个水儿上后挪，不能隔中了。你要隔中了，这么一齐，这个水儿不中不好看。
。这个东西你说值嘛尺寸，那嘛也不用值，看吧，稍微套里一点，这就行了。在这哈，这就行了，就这个。完事之后呢，看了吧？这勒子，刚才用完了这个就没用了，看吧？它对这个勒子，这就正好了，看吧？把这个打出来，哎 ，OK 了。比划一下啊，再看看差不多，正好了。勒子下必须这是有个鸡子面儿，看了吗？这鸡子面套外，这是一个水儿，看吗？这边再勒一道，防完这边勒一道，看不见呢也不要紧，它关键是嘛呢？都是重复的动作，再加整个反过来，这边再一道，这边再一道。这么来一道，这个活就剩打眼了。